हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन एंड क्लासेस तो आज जो हम लोग बात करेंगे आरबीआई के गवर्नर ये आरबीआई के गवर्नर हैं ठीक है इनका नाम क्या है आपको पता है अगर नहीं पता है तो आपको इनका नाम पता रहना चाहिए ये कितने नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिएगा ये आपसे पूछा जा सकता है ठीक है शक्तिकांत दास जी इनका नाम है ठीक है तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है दो न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी आपको सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आ रहा है सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस उसके बारे में आपको आरबीआई ने क्या कहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर आर ने अभी जो प्राइवेटेशन हो रहा है उसके बारे में क्या कहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग दो सिलॉक्स के भी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का पहला टॉपिक आरबीआई गवर्नर से डिस्कसिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद गवर्नमेंट प्रोसेस विल गो फॉरवर्ड तो आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा है कि ये जो है प्राइवेटाइजेशन की जो बात है पब्लिक सेक्टर बैंक की ये अब बात आगे बढ़ रही है ठीक है ये डिस्कशन चालू है और ये बात आगे बढ़ रही है उसके अलावा थोड़ी सी बात अगर आप बैकग्राउंड नहीं जानते हैं तो इस बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि ये जो है ना नीति आयोग ने लिस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन आउट कर दी है कि कुछ कुछ पी एस यू लिस्ट दे दी है जो कि अभी प्राइवेटाइज होने वाले हैं और बैंकिंग जो होगा अमेंडमेंट होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अगर ये सारी न्यूज़ आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके यहाँ ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तब ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश हो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए बाकी आप हमारे मेंस एंड प्रीलिम्स की सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने न्यूज की तरफ आरबीआई गवर्नर आरबीआई गवर्नर से इस डिस्कशन प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद गवर्नमेंट प्रोसेस विल गो फॉरवर्ड ओके यहां से स्टार्ट होती है न्यूज द परपोजल हैज मेट विद मेजर क्रिटिसिजम एंड प्रोटेस्ट बाई बैंक यूनियन एंड वेरियस अपोजिशन लीडर्स ठीक है ये जो प्रपोजल है ये तो आपको काफ़ी क्रिटिसिज्म आपको इसको देखने को मिला है किसे बैंक के यूनियन से वेरियस अपोजिशन लीडर्स से अलियर ऑन मार्च 15 एंड मार्च 16 यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियन एंड अम्ब्रेला बॉडी ऑफ नाइन बैंक यूनियन नौ बैंक यूनियन की अम्ब्रेला बॉडी जो कि है यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने कॉल्ड अ टू डे नेशनल वाइड स्ट्राइक अगेंस्ट द प्राइवेटेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक तो दो दिन का ये आपको स्ट्राइक भी कॉल्ड हुआ स्ट्रैक कॉल हुआ कॉल हुआ यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के निजीकरण के खिलाफ उसके अलावा इन द एरा ऑफ बैंक निर्भर भारत बैंक निर्भर भारत क्या है बैंक निर्भर भारत है वेयर ऑल द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर बी इम्प्लीमेंटेड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक ये तो बात सही है अगर आपका कोई भी स्कीम रहता है स्वनिधि स्कीम रहे या फिर मुद्रा लोन्स रहे आपको ये सारी जो स्कीम्स रहती हैं ना जो कि वेलफेयर स्कीम्स रहती हैं ठीक है आपको जो सारी स्कीम होती हैं वो कौन पब्लिश करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक ही इनको आपको जा करके लोगों तक प्रोवाइड करती हैं ठीक है जो हमारा आर आर है आर आर का हमारा जो है आर आर का फंक्शंस क्या है आर आर जो है हमारे रूलर सेक्टर को आपको फोकस करती है कि रूलर डेवलपमेंट पे ये ज़्यादा फोकस करती है यहाँ तक कि ये अपने पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे ना फोकस करके ये फोकस करती है आपके रूरल डेवलपमेंट पर तो ये सारी चीज़ जो प्राइवेट बैंक तो नहीं करेंगे कि अपना प्रॉफिट को हैम्पर करके रूलर पर आपको फोकस करेगी ठीक है एक पूरा वीडियो हम लाएंगे आपके सामने क्योंकि जिसमें आंसर रहेगा वाई वाई किस चीज के वाई का आंसर रहेगा कि ये जो बैंक यूनियन है ना क्यों क्यों ये प्रोटेस्ट कर रही हैं और इसके इंप्लीकेशन क्या हो सकता है ठीक है तो ये वीडियो हम आपके सामने आपको पब्लिश करेंगे उसके अलावा देखिए अभी नेक्स्ट अगर आगे बढ़े बात करें तो इन द एरा ऑफ बैंक निर्भर भारत वेयर ऑल द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर बींग इम्प्लीमेंटेड बाई द पब्लिक सेक्टर बैंक द परपोजल टू प्राइवेटाइज टू पी एस बीज इज रेट्रोगेट एंड इनिमिकल टू द नेशनल इंटरेस्ट रेट्रोगेट मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब पीछे ले जाना ठीक है किसी चीज को जो आपका करेंट कंडीशन है उससे मतलब खींच करके मतलब बैकवर्ड ले जाना ठीक है ये होता है रेट्रोगेट का मीनिंग जैसे मतलब बदतर करना स्थिति को एक तरीके से आप कह सकते हैं ठीक है इस स्थिति को खराब करना ठीक है या फिर पिछली स्थिति में लौट के आना जो प्रोग्रेस किया है वहाँ से फिर पिछली स्थिति में लौट के आना ये आप ले सकते हैं रेट्रोगेट का मीनिंग उसके अलावा मीनिंग एक क्या है हमारे पास है उसके बाद एक हमारा इनिमिकल वर्ड है जो कि इनिमिकल वर्ड होता है वो कि हानिकारक आप कह सकते हैं ये हानिकारक होगा नेशनल इंटरेस्ट में ये किसने कहा है ये कहा है बैंक यूनियन इन अ ज्वाइंट रिलीज तो सारे बैंक यूनियन ने इस बात को कहा है एक ज्वाइंट रिलीज में अगर हम आगे बढ़ें न्यूज 
में तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इन डिस्कशन विद द गवर्नमेंट ओवर द प्राइवेटेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स गवर्नर शक्ति कांत दास सेड ऑन थर्सडे अकॉर्डिंग टू न्यूज एजेंसी पीटीआई द प्रोसेस विल गो फॉरवर्ड जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड जाएगा जो प्रोसेस है वो जो फॉरवर्ड जाएगा एंड द गवर्नमेंट एडेड जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड जाएगा एंड द गवर्नमेंट एडेड ठीक है ही मेड द कमेंट्स वाइल डिलीवरिंग द इनागरल एड्रेस कहाँ ये कमेंट इन्होंने पब्लिश किया ही मेड द कमेंट डिलीवरिंग द इनागरल एड्रेस एट द इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव आई ई सी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अंडर वे इन दिल्ली तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव दो हज़ार इक्कीस का कहाँ हुआ है तो दिल्ली में हुआ है ठीक है जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हम नोट आउट करते जा रहे हैं ये सारे आपको पेपर से आजकल ज़्यादातर करेंट अफेयर्स आपको डायरेक्ट पेपर से ही बन रहे हैं ठीक है तो उसके अलावा देखिए यहाँ भी एक पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ आ गया दिस कमेंट्स कम इन रेफरेंस टू द सेंट्रल प्लान टू प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर बैंक तो ये जो कमेंट है वो तो हम लोग अभी तक न्यूज़ पढ़ते आ रहे तो समझ में ही गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिकॉर्डिंग है प्राइवेटाइजेशन की ठीक है इट इज परपोज डूइंग द बजट स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन फर्स्ट फरवरी आर द पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू डिवाइड इकोनॉमी व्हिच इज रीलिंग अंडर द इंपैक्ट ऑफ कोविड 19 पैंडमिक ठीक है उस इकोनॉमी को रिवाइव करने की ये कोशिश है जो कि रीलिंग है जो कि काफ़ी आपको इफेक्ट पहुँचा है इकोनॉमी में कोविड नाइन्टीन की वजह से ठीक है द गवर्नमेंट इज एमिंग टू जनरेट वन 5 लाख करोड़ थ्रू द डिसमेंटमेंट ड्राइव तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है इसको याद रखिएगा कि द गवर्नमेंट इज एमिंग कि वो गवर्नमेंट कितना एम कर रही है 1.7 लाख करोड़ एम कर रही है डिसमेंट ड्राइव से ठीक है अगर हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जहाँ कि आर ने जो कहा है अभी कोविड के से रिलेटेड आर ने कहा है कोविड का जो सेकेंड वेव आ रहा है उसके बारे में कहा है उससे पहले एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है आप इसको ट्राई कर लीजिए सम पेपर आर क्वाइट जिससे लॉक से क्वेश्चन है तो सम पेपर आर क्वाइट इस तरीके से हो जाएगा नो क्वाइट इज रफ कोई भी क्वाइट जो है वो रफ नहीं है ऑल रफ आर स्मूथ सारे के सारे रफ जो हैं वो स्मूथ हैं ठीक है यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट हो गया हमारा कंक्लूजन वन क्या बोला है सम पेपर कैन बी रफ कुछ पेपर रफ हो सकते हैं तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो देखिए कुछ पेपर रफ हो सकते हैं कैन बी अगर कहीं आ जाता है तो ये एक पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट हो जाता है इस तरह का स्टेटमेंट हो गया ये पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट हो गया कैन भी आ गया तो ठीक है सम पेपर कैन भी रफ कुछ पेपर जो है वो रफ हो सकते हैं देखिए ये पेपर का ये पार्ट जो है ना वो कभी भी रफ नहीं हो सकता लेकिन पेपर की जो ये पार्ट है वो तो फ्री है ना वो रफ हो सकते हैं मान लीजिए इस तरीके से अगर हम सर्किल बनाते हैं तो पेपर का ये पार्ट जो है वो रफ हो जाएगा तो हमारा ये जो कंक्लूजन नंबर वन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा कंक्लूजन नंबर वन हमारा सही हो जाएगा पेपर नंबर टू कंक्लूजन नंबर टू क्या है सम पेपर कैन बी रफ कुछ पेपर जो है वो रफ हो सकते हैं अच्छा मैंने उल्टा समझा दिया चलिए तो ये जो पहला कंक्लूजन बोल रहा था कि सम पेपर कैन नेवर बी रफ तो ये वाला पार्ट जो हुआ ना पेपर का ये कभी भी तो रफ नहीं हो सकता है तो ये हमारा ट्रू हो गया दूसरा हमारा पूछा सम पेपर कैन बी रफ तो अभी हमने बताया कि पेपर का ये वाला हिस्सा जो है वो फ्री है रफ के साथ इंट्रैक्शन करने के लिए तो सम पेपर कैन बी रफ हो सकता है ठीक है तो हमारा कौन हो गया दोनों ये भी ट्रू ये भी ट्रू तो हमारा बोथ वन एंड टू ट्रू हो गया देखिए एक ही स्टेटमेंट में सम पेपर कैन नेवर बी रफ भी ट्रू हो रहा है और सम पेपर कैन बी रफ भी ट्रू हो रहा है कैन भी क्यों हो रहा है कैन भी ये जो हो रहा है ना पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट है इसीलिए ऐसा हो रहा है तो उसके अलावा चलिए ये हम आपके सामने आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर सम टाइगर आर डॉग स्विच टाइगर जो हैं वो डॉग हैं सम डॉग आर कैट सम कैट आर शीप ठीक है सम शीप आर डॉग कुछ शीप जो है डॉग है देखिए डॉग यहाँ है शीप यहाँ है ये सम शीप आर डॉग एक डेफिनेट कंक्लूजन है तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोनों में कोई इंट्रैक्शन नहीं है सर्किल के सिमिलरली देखिए सम कैट आर टाइगर कैट यहाँ है टाइगर यहाँ है दोनों सर्किल में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है ये भी हमारा गलत हो जाएगा उसके बाद सम शीप आर टाइगर सम शीप आर टाइगर देखिए शीप यहाँ है टाइगर यहाँ है ये भी हमारा गलत हो जाएगा नो शीप इज टाइगर देखिए यहाँ पे जितने सारे स्टेटमेंट हैं सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है तो जब भी सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट आएंगे तो कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट तो यहाँ गलत हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे आप अगर आप नीचे आइएगा तो अभी यहाँ तक सारे हमारे स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हो चुके हैं अब देखिए नन फॉलोज भी है और आइदर और भी है अब यहाँ पर देखिएगा कि देखिए सम शीप आर डॉग और नो शीप आर डॉग ये जो दोनों स्टेटमेंट है सम शीप आर डॉग सम शीप आर डॉग और नो शीप आर डॉग ये आइदर और का पेयर बना रहे हैं एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है ठीक है सम और नो का पेय
अगर अनदर आउटब्रेक होता है लॉकडाउन होता है रिस्टेंस होता है वो होगा अनबेरेबल किसने कहा ये आर ने कहा है ठीक है इन रिसेंट वीक न्यू कोरोना वायरस केसेज हैव शॉर्ट ऑफ अक्रॉस द इंडिया डिस्पाइट अ नेशनल वाइड वैक्सीन ड्राइव इन रिसेंट वीक्स में न्यू कोरोना वायरस केसेज जो हैं वो शॉर्ट अप हुए हैं शॉर्ट अप याद रखिएगा ये आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आपको पूछा जा सकता है क्लोज टेस्ट में शॉर्ट के बाद अप डाउन इस तरीके से ऑप्शन देखें तो शॉर्ट के साथ अप आता है शॉर्ट अप मतलब तेजी हुई है उसमें ठीक है बढ़ोतरी हुई है इन रिसेंट वीक्स न्यू कोरोना वायरस केसेज हैव शॉर्ट ऑफ अक्रॉस इंडिया डिस्पाइट अ नेशन वाइड लॉकडाउन नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव ओके सर्च इन कोरोना वायरस केसेज इंडिया कुड हॉट द इकोनॉमी रिकवरी फ्रॉम रेयर रिसेशन एज कोप टू अवॉइड न्यू वेव क्रिएट्स डिले इन टूटिंग मिलियंस हु लॉस देयर जॉब टू द पैंडमिक बैक टू वर्क एक जो सर्च होगा मतलब कि जो तेजी आएगी जो आपको इंक्रीज हो रहा है कोरोना वायरस केसेज इन इंडिया कुड हॉट द इकोनॉमी रिकवरी ये इकोनॉमी हमारी रिकवर कर रही है जो कि कोरोना वायरस से हिट इकोनॉमी है जो कि रिकवर कर रही है फ्रॉम अ रेयर रिसेशन क्यों रेयर रिसेशन क्यों क्योंकि यहाँ पर अभी जो रिसेशन है ये हमेशा नहीं आता ये एक रेयर केस हुआ ऐसा कि जहाँ अभी हमारी जी डी पी निगेटिव में चली गई रेयर रिसेशन से जो हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है वो आपको ये जो सर्ज होगा ना कोरोना वायरस में ये एक काफ़ी हर्ट कर सकता है ठीक है एज कर्ब्स टू अवॉइड न्यू वेव क्रिएट्स इन डिले जो हमारे मेजर्स होंगे जो हमारे न्यू वेव्स को वो डिले करेंगे डिले करेंगे न्यू वेव्स को कर्ब करने के लिए जो हमारे मेजर्स होंगे वो हमारे डिले करेंगे किस चीज़ को डिले करेंगे जो मिलियंस ऑफ पीपल्स जो जॉब लॉस किए हैं ना पैंडमिक के चलते उनको बैक टू वर्क उनको काम पर फिर से लगाने में देर इज़ अ रेंटलेस रेथलेस अर्जेंसी देर इज़ अ रेथलेस अर्जेंसी इन द ईयर इन इंडिया टू रिज्यूम हाई ग्रोथ तो इंडिया में एक रेथलेस अर्जेंसी है मतलब लगातार काम किया जा रहा है किस तरीके से इकोनॉमी को हाई ग्रोथ अचीव करने के लिए ठीक है टू रिज्यूम हाई ग्रोथ एंड इनकमिंग डाटा पॉइंट टू इवन जो इनकमिंग डाटा है वो भी पॉइंट कर रहा है किसके साथ पॉइंट टू इवन कॉन्ट्रैक्ट इन इंटेंसिव सर्विस सच एज पर्सनल केयर रिक्रिएशन एंड हॉस्पिटलिटी गैदरिंग ट्रैक्शन तो ये सारे सर्विसेस को भी ये हिट कर रहा है रिसेंट डाटा हमारी ये भी बता रहे हैं ये किसने कहा ये सारी बात जो कही मैंने वो किसने कहा सेंट्रल बैंकर्स लेड बाय डिप्टी गवर्नर्स एम डी पात्रा एम डी पात्रा जो है डिप्टी गवर्नर है आरबीआई में वो भी उन्होंने ये कहा है कहा इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेटेस्ट मंथली बुलेटिन में ये बात उन्होंने कही है ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना मेरा एफोर्ट्स अच्छा लग रहा है कि जो भी अपकमिंग न्यूज़ है जो भी आपको ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो आपको इंग्लिश में भी स्कोर करने में मदद करेंगे अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सा, साथियों के साथ ठीक है देखिए कौशिक दास इसके बाद देखिए कौशिक दास द चीफ इकोन इंडिया इकोनॉमिक्स एट ड्यूश बैंक ए जी ये ड्यूश बैंक है इंडियन ये जो है ना विंग उसको ए जी ये लगा रहता है मतलब ये इंडियन ब्रांच है इसका ठीक है ये इंडियन बैंक नहीं ना ड्यूश बैंक उसका इंडियन ब्रांच को ए जी करके डोनेट किया गया है ठीक है सारे इंडियन ब्रांचेस कैसे डोनेट करें कौशिक दास चीफ इकोनॉमिक्स एट द डूश बैंक इन मुंबई सेट इट्स If cases continues to surge, it will cost the economy and the impact on growth will be felt in April June quarter. जो अगर cases जो है लगातार बढ़ते रहते हैं तो ये cost करेंगे economy पर और इनका economy के impact कब feel होगा April to June quarter में हम इसका आपको ये impact face कर सकते हैं उसके बाद देखिए fast facts and versus virus. फास्ट फैक्ट्स ऑन वायरस फाइट ठीक है जो हम वायरस से फाइट कर रहे हैं उसमें फास्ट फैक्ट्स हैं फॉर अ कंट्री ऑफ इट्स साइज इंडिया ऑफिशियल कोविड नाइन्टीन फर्टिलिटी रेट रिमेन रिलेटिवली लो एट इज जनरल एज जस्ट जनरल टू हंड्रेड अ डे ठीक है तो फास्ट कंट्री के साइज से अभी कोरोना वायरस का जो अभी जो केस चल रहा है ना वो रिलेटिवली लो है ठीक है आफ्टर अ स्लो रेट द कंट्रीज वैक्सीनेशन रेट हैज़ आल्सो पिकअ अप जो हमारे कंट्री का जो वैक्सीनेशन रेट है वो भी पिकअप हो गया ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ है विथ ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव मिलियन डोजेज एडमिनिस्टर्ड सो फार अप टू फिफ्टीन बिलियन फ्राम अ वीक एगो ठीक है ये सारी है हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव भी बढ़ रही है ठीक है द लेटेस्ट आउटब्रेक जो है वो सेंट्रल्ड है महाराष्ट्र में इन ए स्टेट डेट कंट्रीब्यूट टू फोर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ कंट्रीज ओवरऑल जीडीपी ये एक वरिंग सम वरी सम फैक्ट है कि आपको यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है हमारा लेटेस्ट आउटब्रेक है वो सेंट्रल है जो कि हमारा फोर्टीन पॉइंट पर कंट्रीब्यूट करता है ठीक है इंडियाज इंडियाज जॉबलेस रेट एज कैलकुलेट बाई थिंक टैंक थिंक टैंक हमारा कौन है नीति आयोग नीति आयोग से रिलेटेड हम दो वीडियो आपको देख चुके हैं जो कि प्राइवेटेशन से प्राइवेटेशन से नीति आयोग काफ़ी क्लोज रिलेशन रहेगा तो ये दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ठीक है 
अगर नहीं देखा है तो सारी वीडियोस प्राइवेटेशन का हम एक प्लेलिस्ट ही बनाते रहे और देखो आग बंद करने से नहीं होगा कि ये सब बंद ये सब न्यूज़ से हम आग बंद कर लें और सिर्फ अपनी तैयारी कर लें नहीं एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना होगा कि हो क्या रहा है मार्केट में हो क्या रहा है कैसे रहेगा मार्केट का टेंडेंसी क्या रहेगा तो इस बारे में भी पढ़िए और अपने तैयारी भी जारी रखिए ठीक है इंडियाज जॉबलेस रेट एज कलकुलेटेड बाई थिंक टैंक फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी इंच अप टू सिक्स इन फरवरी फ्रॉम सिक्स इन जनवरी तो फरवरी में ये जो है ना ये जॉबलेस रेट वो कितना बढ़ गया पॉइंट फोर परसेंट और बढ़ गया ठीक है राहुल भजोरिया सीनियर इकोनॉमिस्ट एट बार्कलीस पीएलसी इन मुंबई सेड इफ करेंट रिसेप्शन रिमेन इन प्लेस फॉर टू मंथ्स देन इट विल शेव जीरो पॉइंट वन सेवन परसेंट पॉइंट फ्रॉम हिज नेक्स्ट ईयर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ इलेवन अगर ये करेंट सीनारियो बना रहता है तो ये जीरो पॉइंट की कमी आ जाएगी ठीक है अब देखिए हमारे पी मोदी जी ने क्या कहा है इंडिया नीड्स टू टेक क्विक एंड डिसीजिव स्टेप सून टू स्टॉप एन इमरजिंग सेकेंड पीक ऑफ कोरोना ऑफ कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सेड ऑन वेंसडे तो वेंसडे को ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें क्विक और डिसिव स्टेप लेना चाहिए इमरजिंग कोरोना वायरस की जो सेकेंड पीक है उसको स्टॉप करने के लिए तो आपकी क्या राय है हालांकि अभी जो पॉलिटिकल रैली सब हो रही है वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा अभी भीड़ लग रहा है बंगाल में अभी इलेक्शन है तो आपके बारे में क्या राय है आप सारी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो आप उसके बारे में भी शेयर कर सकते हैं आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे जो मैंने दो क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन अटैच किए आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे अच्छा लग रहा है ये सीरीज तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं उसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल पर हमारी सीरीज को आप फॉलो भी कर सकते हैं यहाँ अगर आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर आइविटेशन की सारी न्यूज़ मिल जाएगी यहाँ सक्सेस स्टोरी मिल जाएगी जो हमारे स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी है उसके बाद मेन से इंटरव्यू के क्लासेस मिल जाएंगे आपको टून सीरीज स्टेस बस्टर मिल जाएगी मैराथन क्लासेस मिल जाएगा एस के दो तक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 2016 से और उसके अलावा आपको रीजनिंग लेक्चर्स मिल जाएंगे रीजनिंग के मेंस लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें अभी हम लोग पैरेलल रो प्लस ब्लड रिलेशंस किया था तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जहाँ पर आपको इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है सारी कोई भी फेक न्यूज़ नहीं रहती है ओके गाइज ऑल द बेस्ट फॉर यूर कमिंग एग्जामिनेशन हम लोग फिल्म मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऑल द बेस्